Herkese merhaba. Bugün yine farklı bir video ile karşınızdayım. Neredeyiz şu an? Çanakkale'nin Yeniköy kazasına bağlı Papaz Plajı mevkindeyiz. Papaz Plajı'nı sizinle tanıştırmak istedim çünkü çok önemli ve çok kıymetli bir yer. Hem tarihi açıdan hem coğrafik güzellikleri bakımından dikkate değer bir yer yani. Dikkate alınması gereken bir yer. Yerli yabancı turistlere tavsiyemdir. Buraya mutlaka gelin. Tarihi açısından önemi nedir? Bu arada şu arkada gördüğüm plaj, Papaz Plajı. Tarihi açısından önemi Papaz Plajı, Truva Savaşı'nın ilk yaşandığı, çarpışmanın ilk başladığı yerdir. Truva kahramanları, Aşil, Agamemnon, Menelaus, Odysseus gibi kahramanların Truva'ya ilk çıkartma yaptığı nokta burası. Şu arkamda gördüğünüz plaj. Coğrafi açısından güzelliği nedir? E, i̇ki senedir Çanakkale'deyim, gezmediğim yeri kalmadı. Her yerde hemen hemen denize girdim, dalgıçlık yaptım. Adalar da dahil olmak üzere Papaz Plajı kadar güzel bir kumsal ve denize sahip Kuzey Marmara'da ve Kuzey Ege'de hiçbir yer yok. Yani Bozcaada ve Gökçeada dahil Papaz Plajı gibi güzel deniz ve kumsal olan bir sahil yok arkadaşlar. Bu çok önemli. Gelip deneyimlemelerinizi, deneyimlemenizi isterim burayı. Yani harika bir yer. Şimdi tanıtacağız. Ben tabii geçen sene en son geldim burada dalış falan yaptı öyle değil mi? Evet. Geçen sene geldiğimizde burası çok daha ilkeldi. Aşağıda palamut ağaçları falan vardı. Palamut ağaçlarının bir kısmı kesilmiş. Buraya yeni yeni tesisler yapılmaya başlanmış. Bu arada Papaz Plajı Troyas Milli Parkı içerisinde yer almakta. Normalde buraya yapı izni verilmemesi gerekiyor ama burada yazlıklar türemeye başlamış arkamızda falan. Onu bilmiyorum. Yetkililerin değerlendirmesini arzu ediyorum. Arka bir nokta. Ha bir de söylemeyi unuttum. Burada Aşile. Büyük kahraman Aşile ithaf edilen bir mezar var. O mezara da çıkmıştım geçen sene. Hatta engerek yılanlarıyla doluydu. Çok korkmuştum o çıktığım zaman. Engerek yılanlarıyla karşılaştığımda. Lakin orası Aşil'in mezarı değil ama Truva Savaşı'ndan kalmış bir mezar. Kime ait olduğu bilinmiyor. Fırsat olursa oraya da çıkacağız. Orayı da göstereceğim size. Hadi şimdi gidelim aşağıya. Bakalım Papaz Plajı hala yerinde duruyor mu? Görelim. Haydi bakalım. Haydi. Evet şimdi aşağı iniyoruz. Papaz Plajı'nı yakından görebilmek için. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Muazzam bir yer. Yeni bir iskele inşa edilmiş. Ondan sonra değerlendirmemizi birazdan yapacağız. Çok güzel bir yer ya. Gerçekten çok güzel bir yer. Mıkteşem yani mıkteşem. Evet geldik sayılır. Evet, Papaz Plajı'na geldim. Burada yeni bir tesis inşa etmişler. Geçen sene bu bina yoktu mesela. Buradaki çalışmaların hiçbiri yoktu. Otopark falan yapmışlar. Işıklandırmışlar. Ondan sonra şurada ahşap şezlonglar falan var. İskele inşa etmişler bir tane. Fena olmamış, güzel olmuş ama yarım kalmış. Önümüzdeki yaza, yani bu yaza yetişmeyecek muhtemelen. O yüzücü. Birkaç tane ağaç kesmişler tabii. Maalesef. Ondan sonra kesip kesmediklerini bilmiyorum. Ben daha yeşil görmüştüm burayı. Şimdi günahlarına girmeyeyim. Şu an daha az ağaç varmış gibi geldi. Ki aynen doğramışlar şuraları. Ama daha şey olmuş, güzel olmuş. Ben beğendim işin açıkçası. Hani böyle modernize edilmesi. Şurada mesela oyun parkı, çocuk parkı falan yapmışlar. Modernize edilmesi hem konfor açısından daha rahat. Hem de daha güvenli bir ortam sunuyor insanlara. Ondan sonra şurada tuvalet banyo falan var. Önceden de vardı ama şöyle bir ev şeklinde değil. Burada şeyler vardı. Musluk vardı. İşte musluğun altına girip duş alabiliyordunuz. Ama benim bahsetmek istediğim bunlar değil tabi. Ben önce bir kumsalını göstermek istiyorum. Çünkü Marmara'nın ve Kuzey Ege'nin adalarda dahil olmak üzere Bozca'da karşımızda zaten buradaki kadar güzel deniz ve kumsal adalarda bile yok yani hesap edin. Adalar bile buranın yanında boş. Beş para etmez. Bir akvaryum koyu var Bozca'da da zaten çok bir şekli yok. 
Oraya da gideceğim. Tanıtımını yapacağım. Burada mesela kamp atabiliyorsunuz şu ağaçlık alanda. Çok güzel. Güvenli bir yerdir yani. Hem de çok güzel bir yer. Kumsalını göstereyim size biraz. Kumsal kumsal. Ben beğendim ya bu çalışmayı. Belediye mi artık kim yaptıysa fena almamış hani. Şu tepeleri de yalnız şu çalışmayı beğendim. Tamam burayı güzel düzenlemişler de. Şu tepeleri de villa inşa, inşa etmişler mesela. Villalar yapmışlar. Ondan sonra halbuki burası Troyas Milli Parkı içerisinde kalıyor. Arkadaşlar. Onların yapılmasına pek e, taraftar değilmişin açıkçası. Bakın bu kumsal geçmişte Truva Savaşı'nın ilk yaşandığı nokta. Truva filmini açıp izlediyseniz hani Aşil'in gemiden atlayıp e, Truva'ya, Truva'nın kumsallarını fethettiği kumsal bu kumsal arkadaşlar. Akalar bu kumsalı ilk istila etmişler. Truva Savaşı yani burada yaşanmış ilk, ilk çarpışma. Harika bir denizi var. Şu kumsalını göstereyim size bak. Muazzam bir kum ya. Un tanesi gibi. Un tanesi gibi kumu var. Harika bir şey. Şurada daha düzgünmüş kumsal. Bakın doğal bir şekilde. Muazzam. Ya alabildiğince sahil. Ucu bucağı var tabii ki. Yok değil ama bayağı bir uzun yani bu. Plajı doldurmak mümkün değil burada. Yazın çok yoğun oluyor ama genelde e, turistler değil de yurt içi turistleri de değil. Buranın köylüleri geliyor genelde bu plajın tadını çıkartıyorlar. Yerli turist de pek bilmiyor burayı, tercih etmiyor. Çünkü sapa kalıyor. Bir köyün sahili. Denizi muazzam. Yani bir tane yosun bulamazsınız şu denizde. Yani Papaz plajına defalarca geldim. Buranın denizinde, suyunda bir tane yosun göremedim ya böyle. Yeşil yosunlardan toplu bir şekilde. Altında maden var ne var bilmiyorum. Hiçbir türlü bitki örtüsü yetişmiyor burada. Full kumluk. Harika. Bu işlerden anlayan bilgi verebilir yorumlarda mesela. Neden ee... Hiç yosunun olmadığı hakkında bilgi almak isterim. Ben öğrenmek isterim işin açıkçası. Şurada bir balıkçı abimiz var. Evet. Marmara'nın ve Kuzey Ege'nin en güzel plajıyla sizi tanıştırdım. Papaz plajı. Çıkın çıkın gelin. Kamp atıyorlar burada. Tadını çıkartıyorlar doya doya. Siz de çıkartın abi. Yani çok büyük paralar harcamanıza gerek yok. Buranın bir sıkıntısı köyün içerisinde birkaç tane pansiyon var. Onun dışında kalabileceğiniz bir yer yok. Çadır alıp gelmek durumundasınız. Alışkın olmayan insanlar için çadır kamp atmak çok zor biliyorum. Bilirim yani. Bakın şurada da aş ile ithaf edilen mezar var. Truva Savaşı'ndan kal kalma bir mezar o. Tümülüs. Ondan sonra yığıma taşlarla böyle tepe oluşturmuşlar resmen. Şurada. Ondan sonra Truva Savaşı'ndan kalmış. Kimine, kime ait olduğu bilinmiyor. Bizim e, uyanık tarihçiler, kurnaz, kurnazlar ya. Hemen aşile ithaf etmişler turist çeksinler diye. Ama yemezler. Ne gerek var? Yapmayın böyle şeyler. Truva Savaşı'ndan kalma bir mezar orası. Tümülüs. Toplu mezar da olabilir. Daha çalışma yapmadılar henüz. Ondan sonra geçen sene çıkmıştım. Bu sene çıkamayacağım. Oranın yolu yok. Geçen sene çıkmıştım. Onun görüntülerini bulabilirsem paylaşacağım. Siz geldiğiniz zaman çıkabilirsiniz. Hiçbir şey yok yani. E, serbest bir alan orası. Arazi, yolu bile yok. İstediğiniz gibi çıkıp oradan manzarayı seyredebilirsiniz. Veyahut piknik falan yapabilirsiniz orada. Etrafı tahrip etmeden tabi. Harika bir yer. Bayılıyorum ben buraya. Şurada da balıkçılar var. Karşıda küçük adalar var mesela. İsmi çok bilinmeyen. 
isim koymaya lüzum görmemişler böyle. Adalarımız var. Eşek Adası'dır, bilmem ne adasıdır. Onların karşısında muazzam bir yer. Evet, takipte kalın. Birazcık da kamp atılan bölgeyi size göstermek istedim. Şu gördüğünüz ağaçlık alanlarda kamp atabiliyorsunuz. Ağaçlarda gölgelik oluşturuyor. Şunlar baya e, palamut ağacı. Yazın çiçeklendiği zaman harika bir gölgelik yapan bir ağaç. Yani süper bir kamp alanı. Aynı zamanda ücretsiz. Kimse burada ücret isteyemez sizden. Gelip istediğiniz kadar kalıp eğlenip gidebilirsiniz. Tek istenilen burayı geldiğiniz zaman temiz tutmak kaydı. Şurada çeşmeler falan var. Her türlü ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Şu tesislerin inşa edilmesi de tabi artık market falan da yapılır buraya. Ondan sonra eskiden yoktu alışverişlerimiz de artık sanırım bu yeni yapılan yerlerden temin edile- edebileceğiz. Yalnız yetişmemiş. Geçen sene ben en son gelmiştim. Geçen sene bu yoktu tabi böyle bir yer. Ondan sonra Bunlar bu sene içerisinde gece kondu gibi hemen yapılmak istenmiş ama yarım kalmış. Ondan sonra ben yarım kalmasına çok üzüldüm. Ya hadi bir işe girişiyorsun. Sonunu getir değil mi? Veyahut sonunu getiremeyeceğin işe de kalkışma bir zahmet. Evet böyle. Yani bakın böyle palamut ağaçlarının gölgesinde istediğiniz gibi kamp atabilirsiniz. Masalarımız da var. Ondan sonra. O yüzden tekrar söylüyorum. Çok güzel bir yer. Böyle bir yer bulamazsınız. Bakın burada çadır kurabilirsiniz mesela. Manzara efsane. Mutlaka gelin. Gelmediyseniz. Mutlaka gelin. Ailenizi de alın gelin burada kamp atın. Tatilin doya doya tadını çıkartın. Muazzam bir yer.